份儿啊？东西放哪儿啊？啊，就放边上就行。哎，你回来了？都几点了还睡呢？写代码写了一宿，还没睡呢。不是你这干嘛呀？这脏的都像垃圾场似的。我没时间收拾啊。你等我写完这两篇，我收拾。行，你睡去吧。嗯。哎呦，哎呀，哎呀，这东西搁哪儿？哦，就搁这儿去。师傅动静小点，里面有人睡觉。哎哎哎呀，哎呦，这屋子真够乱的，快赶上垃圾场了。哎，姑娘，需要保洁吗？哎，我们保洁也做的。是吗？那下次您确认也叫上我啊。哎哎，好好。问你，你这日子怎么过的？吃饭的锅里怎么会有猫屎呢？猫屎啊,啊！你问猫去啊，又不是我拉的是您要扔的垃圾吗？干嘛呀？怎么了？不是您，这要是垃圾就赶紧收拾掉。如果是您家东西的话，就别堆这儿了，不好走路、啊。我这不正在收拾吗？这都什么身影？忙啥呢？我在这儿再看一下上海的合同，我怕有什么纰漏。合着你辛辛苦苦就上海忙了一天，全白忙活了。哼，是啊，我十万火急的跑过去，根本就不是去谈判的，是去拖延时间的。上次为什么让金磊先走啊？就是因为他懂得太多了。有事说事不好嘛，非得搞这些弯弯绕绕的。我发现啊，就是越精英越鸡贼，不懂了吧？这就叫做战略性拱火，先把外国佬给欺诈，离光再去揉，打一个巴掌给两个甜枣，全是套路。那你说你妈妈愿意做手术，是不是离光的套路？不知道，也许吧。你瞅瞅，你当初以死相逼都没用，人家离光一个电话就搞定了。姜还是老的辣呗。嗯嗯。确切的来说，姜是有心的辣，有心他才能跨国指挥下属，有心才可以一夜之间飞到你面前，有心才可以轻轻松松的曲线救国。你是不是偶像剧看的太多了，还是受什么刺激了？我昨天不是打听到金龙湾房主的电话了吗？我昨天就带客户去看，人家儿子倒是对我挺客气的，他爸就敲打我，叫我不要痴心妄想。这什么人啊！自我感觉也太良好了吧！拉黑名单，咱们不伺候他。不至于，不至于，咱没必要跟钱过不去，是吧？嗯，你说啊，我买这块名表有什么用？还不是看时间用。带着它，时间就为你停下来了吗？奢侈品就是有钱的小玩意儿，习以为常。到了我这儿，一天恨不得三只箱供起来，还要随身携带发票，一针试听，有意思吗？真没意思。奢侈品之所以被人吹捧，是因为它满足了虚荣心。有些人他愿意为这份虚荣买单。你说，他对于有钱人来说，他就是日常的生活用品；但是对于我们这种
努力奋斗的普通人来说，就是给自己的奖赏，就是自己生活里的一块糖。所以呢，带着你的糖，继续努力奋斗吧。总有一天，会让看不起我的，高攀不起。嗯。<笑>谁呀、啊？来了。你们怎么来了，姐？我妈逼着我们俩买房子，怎么办啊？买呀、啊，买，必须买！我跟你们说，紫竹院马上就要开拍了，性价比真的非常高。虽然说是偏了点，但也是贴着市区的边儿，对吧？对面就是小学，青儿，你以后要是有了孩子，他可以走路去上学，很方便的。我跟你们说，北京的房接下去会有一波涨幅，不是小涨，是大涨。吃饭吧，来吃饭吧，谢谢。饭一定要抓紧时间。你能不能让人家先吃两口饭？不是，你听我说，他们不是马上要结婚了吗？结婚总归要有房子的呀，对吧？紫竹园七十多平，就住两户，周边配套设施齐全。哎，低总价，地铁沿线，学区房，你们还等什么？还等什么呀？等什么呀？哎，是不是？啊，我们那个灯。哦、oh, ，对，嗯，我们那吊吊灯坏了，我们要换一个，约了人，对，今天晚上、啊，对，一会儿就来了，那去吧，哦、去吧，我们走了，我们那别迟到了，对对对，住的房子换什么吊灯啊？那小心房东再找你们麻烦了、哦。你看，说走了呗，变都不会变，谁会？饭都没吃，我吃，真是，真替他们着急。哎，你那个小嘴一提起房子来，叭叭的，我这是有感而发的为你们好。我看你适合去紫竹园当销售。嗯，还有比二手房中介更自由、更灵活的职业吗？我是不会跳槽的，我就是自己也想买。你东面房子不是住的好好的吗？还是太远，时间就是金钱。我跟你说啊，我都想好了，我要把东面两套房子都卖了，全仓置换新房。你现在别跟我提全仓，我一听全仓我就浑身过敏。你知道小丁当时全仓买的什么股票？就是满丰地产的，赔的什么都不剩了。如果当时丁志坦买的是满丰地产的邦大花园，那他肯定赚的就是盆满钵满。见面你们分手，他也是抢手货。对不起啊，说到你伤心事了。没事儿，都过去了。嗯，蓉蓉，嗯，我知道，你想劝我先安个家。但是呢，我还是想买自己喜欢的房子，而且任何事情过犹不及，没有永远涨价的商品，也就没有永远涨价的房子。大城市人口不断涌入，来了总要有地方住吧？那房子就是紧俏货，你得抓紧买房子。金龙湾是好，但千里之行始于足下，咱们就从紫竹园开始起步。啊，你就听我的，这次开盘一定要买一套。住的好你就住，不好我帮你卖掉，行不行？你以为我不想买啊？我妈就给了我十万，我现在手里差不多加起来也就二十万存款，我首付都不够。首付四十二万，你现在已经有二十几万了，啊，情况已经很乐观了呀。还有十几万的差额，明天我们组团去跟开发商去谈啊，争取半年以后再交。这半年，无论你是废寝忘食挣奖金也好，回老家借遍七大姑八大姨也好，总归借得出的。嗯啊，那我考虑一下。别考虑了，房子可不等你考虑。我跟你说，十层以上现在都已经被关系户给包圆了。来，买，吃饭，吃饭不买啊，买。嗯。哎，紫竹园明天就开盘了，那这是紧急开盘啊。你现在知道这房子有多火了吧？我得回家立刻拿身份证、户口本。哎呦，你慢点。我跟你说，明天你跟陈青必须过来登记，什么事情都没有这个事情大。知道了啊，啊知道了。最近开的几个地产项目，全都靠抢才行。地产热潮正在席卷中国。真没想到啊，你和猫大海杠这么一下，黎明大厦延期竣工，就能多卖好几个亿啊！这真不是我初衷啊，这人财运啊，总是跟着你跑。这猫大海反过来啊，得抱你大腿了。未必，老莫这家伙拗得很
，我猜，接下来肯定又要出一波帝王。我觉得要出政策，会吗？怎么不会啊？这上个月 G 五三那个地块拍出的是个天价吧？所有的炒房客组团，拉着皮箱装着现金去炒房去。你跟我都是搞房地产的，你觉得这正常吗？不正常。所以啊，这黎明大厦你就别耗了，建好就收吧。这样吧，老赵，黎明大厦的这股份，我若争取过来的话呢，你投点。怎么，搞定莫大海了？现在没有，但是莫大海买了帝王，他手里缺钱，我觉得快了。<笑>好，等你好消息。<笑>这南北通透，这采光也好。<笑>这么多人，这房子不要钱啊？要钱？怎么可能不要钱？姐，不然咱们撤吧，太恐怖了。就是，我不行不行，不能撤啊！你们倒是加紧我，别被人弄冲散了啊！不是，这么多人，迎客，开门开门，走。表哥抢出来，来填表，来，一人填一张，填了不买没关系，不填到时候连选房的资格都没有啊！这房子最适合你们，哎，赶紧写，我这还有不少要填呢。你怎么两本户口本、啊？那我大姨的，这都行？那当然，填的多，选好房的概率才大。快写，快写。田荣姐，嗯，我这个呢也给你了，你选好房子之后呢，请客吃饭就行。我先走了，哎。你最需要买的你不买，太麻烦了。你们加油，加油啊！陈青这是读书都读傻了，这么好的房子放到他面前，连伸个手都嫌麻烦。哎，其实李木家你必须要买啊！你这个房子买了租出去，自己租房子住都没有问题。我这么掏心掏肺帮着你选房，你好意思说不啊？你要是不买，我就告诉你妈，让你妈买去。我买，我肯定买。嗯。工作单位记得写金达，经营客户开发商喜欢的。田荣手把手教我填表格，语气专业，神情坚定，周身散发着一种特殊的魅力。田儿，紫竹园我来了，太想来买紫竹园啊？啊，是啊，碰碰运气。你那男朋友呢？啊？这么多人让你姑娘来挤啊？男朋友挣钱，我花钱。听见了吗？嘿，哎，这人谁啊？这么没礼貌！哼，我痴心妄想的对象。哎，看你呢，让他看去，让他追悔莫及。啊，这是我们的登记表，我们是组团买的，一共有几张表啊？八张，您费心了。八张，哎呀，应该的。到时候啊，你直接找我，我给你内部优惠。哦呦，谢谢啊，不客气不客气，再见再见。今天任务完成了，你这是纯体力活呀？你开玩笑，睡在钱上睡觉的那是我前房客，进去了都。哎姐，刘部，我,我想跟您咨询一下，我看您交那么多表。这个八十平米的户型是不是就是最好的那个？嗯，那不一定啊。如果你是单身的话，肯定选这套。如果要作为婚房，还得考虑有了孩子、老人一起住的问题，对吧？哦，看来我是真问对人了。您方便留个电话吗？我想跟您咨询点别的。没事，以后都是邻居了，抬头不见低头见的。回凉啊！买一套刚需房都哆哆嗦嗦，谁知道他图啥？我买的也是刚需房，也哆哆嗦嗦。你少来了，就你整那套锅。都够满半平米的房子了，我跟你说，钱要花在刀刃上，不要一天到晚糟蹋钱。喂，小飞。喂，李木佳，你什么时候回来呀、啊？黎明的合同等着送过去呢。呃呃，我差不多半个小时吧。好，我马上啊。嗯，拜拜。看到没？我要去整花在刀刃上的钱啦。拜拜，拜拜。李总。
，李律师来了。嗯，坐。李总，这个是海外项目的合同。吴律师都审过了吗？对，红字部分都是他的修改意见。没什么大问题。那要没什么大问题，我就先走。你先坐。妈妈身体好些了吧？哦，好多了，谢谢。最近忙吗？最近还好，不太忙。不太忙。嗯。那为什么不能给我打个电话呢？发个短信也不可以。嗯，您是想问我考虑的？对。我考虑过了，算了吧。为什么？瓜田李下，公司不分，工作不好展开。就这个原因。嗯。那我现在很郑重的告诉你，我这个人呢，是公司分的特别清楚的人，这点你不用担心。嗯，其实也还有别的。不好意思啊，接个电话。再见。喂，您好。哎，您好，我这里是紫竹院售楼处，通知您尽快来抢房了。哦，好的，我知道了，谢谢啊。喂，木家，他们通知你选房了没有？你赶紧去，现在去，明天可能就没有好户型了。你得抢到其他人钱，把房子选好，定金交好。好，我知道了，但是我现在在忙，我真没时间去选房。你让其他同胞先上，拜拜。要去哪儿选房啊？审判？哦，呃，紫竹园。陪你去选房吧。不用了，您那么忙。要不去选房，要不你就坐在这儿，给我想出一个合适的解释来，你自己选。去选房。李总，下午那个例会还是？我知道。到时候啊，要是定下来，你找我，好吧？对，到时候我给你点优惠。紫竹园。哎，那行，那你现在看一下啊。您好，二位也是来看房的？啊，是，刚才给我打电话了，我是李木坚。哦，就是我给你打的电话。您看啊，我们目前呢可以选的只有一栋和三栋了，这么抢手吗？是啊，所以说要抓紧时间呀。这一共是有多少层啊？十二层，但是吧，我们八层以上啊都已经告罄了。感觉这个楼好密呀、啊，这采光行不行？哎呦，这还密呀、啊？我们的容积率只有一点五，这已经很疏朗了。不好意思啊，我能问一个问题吗？呃，您知道什么是容积率吗？呃，这位先生，也是来买我们的房的吗？我陪朋友来看房。啊。那我就没有必要回答你的问题了，不好意思啊。那恕我直言啊，刚刚你说的这一点五的容积率呢，只有花园洋房才能达得到，你们这个楼盘不可能。哎，这样啊，那我找其他同事接待您一下，您稍等。一点五的容积，这个售楼小姐的话呀，真的是比负心男人还不靠谱。嗯。总觉得挺到位的，一点五的容积率。风
书。魏方舟，喂，李总，你在哪儿呢？大家伙等着你开会呢。我在住建局，会议改明天吧。还有一会儿让小周来接我一趟，随后把地址发给你。好，好。别用这种看坏人一样的眼神看我，行吗？哦。哦。抱歉，我想事情出神了，代办了女士，啊，所以我就没敢打扰你。<笑>李总，按照您的吩咐，我这茶提前沏好了啊，谢谢。怎么样啊？想吃点什么？不许说随便。嗯，那我就要个西红柿炒鸡蛋吧。哎呦，姑娘哎，这可是李总的必点菜，要不您再换个别的？这不老三样吗？好的。嗯，那还有，呃，有芦笋吗？有。那咱就再来个清炒芦笋。好嘞，就这么地。您二位先喝点茶，我去安排啊。嗯，谢谢。你说他找我干嘛？吵架。喂，莫总啊！哎，李光，哎，我怎么不接我电话呢？是这样，晚上你看看你有没有时间，呃，咱一起吃个饭。<笑>莫总啊，你这每次都是即兴饭局，我就算有空也不能说有空啊，搞得像是我很闲似的。再说了，我今天跟一位非常重要的朋友一起吃饭。要不我们改周五怎么样？哦，那就算了。呃，嗨，其实也没什么大事，就电话里说吧。你稍等啊。你说，呃，黎明大厦的事呢，我考虑了一下，我同意转让百分之五的股权，好吧？哦，可以的。啊，对，还有，我们愿意承担一切责任。嗯。那我也同意复工了，好吗？咱们就这么说定了啊！先这样，我挂了，拜拜。嗯、我俩还妥协了。黎明集团将成为黎明大厦的第一大股东。恭喜你。谢谢。呃，我不管你现在懂不懂品酒啊，今天必须陪我喝酒。那是肯定的。我很高兴。我也高兴。稍等我一下啊，打几个电话。哎，哎，方舟啊，告诉你个好消息啊，可以复工了。对呀、啊，莫大海刚打个电话过来跟我说。那天。黎光请我吃了顿最普通的家常菜，就是最顶级的红酒。也就在那天，莫大还妥协，愿意转让百分之五的股权，只求尽快复工。就这样，黎明集团成为黎明大厦最大的股东。一场惊心动魄的商战，黎光打得三番五抖，时而强硬，时而绵柔，终于拿下了他的理想之城。如果说我跟吴律师学会了吹角连营、英勇进攻，跟这个男人，则学会了耐心防守，以退为进。我站在城楼，关山那里，耳听得
这边。哎哎哎哎哎哎哎哎，这边这边哪边？这边那儿就我家。哎，来，这就是我家，请进，往前走，看看我的大书房。大叔住的房是嗯四环。不不不不，三环 ，C B D。长期睡不着觉的失眠症患者，要九点半。估计是没来呢吧？没呢，放心吧。吓吓我一跳。大家好。你们家，我昨天喝短片了。在不在里面？我进去了。喂，李木佳，你在哪儿啊？哦，我上班呢，怎么了？走都不知道打个招呼是吧？你不是睡觉呢吗？这咱俩又没发生啥，又没有一夜情。我跟你谈感情，你跟我谈一夜情。喂。李总好。李总，这个有些……李总，海外的项目合同已经修改好了，要不要李木江来拿？不要。好吧，那咱们开始。嗯。李总，工地昨天接到通知以后就复工了，呃，但是建筑材料呢都还在路上，今明两天陆续能到位。为什么没提前备货呢？因为，因为之前也不知道什么时候复工啊，不跟开发部提前通气儿吗？呃，对不起，李总，我们下次一定打好备料。行了，去忙吧。什么时候知道能复工？我也是昨天才知道。哎，那个老板脚怎么了？不该打电话，别管。我先接一会儿给你说。哎，你好。喂，李律师，有人找。谁啊？啊，一位姓田的小姐。哦，那行，那你让他在那儿等我一下吧。
稍等一下哈。啊，谢谢。你是怎么来了？我带你去紫竹园。哎呦，不去，那房子我看过了，户型不好，楼间距也密。我去一次就很给面子了，不买。这是刚需盘，你不能拿它跟贵妇盘比呀、啊，是不是？你不喜欢，一转手卖了就是了。有我给你把关，你别犹豫了。你能不能小点声？都上班呢。那你陪我去。我不去，一堆事儿的。哎，你自己看，都十二点了，吃饭了，该午休了。我不午休，我干活。那你陪我去，你长长见识。你们律师不是什么都得懂吗？对不对？啊，那你等我拿件外套。嗯，那我给你洗洗。你就在这儿等着我就行了。哎哎哎，发文在吗？你有病吧？你就在这儿踏踏实实等着，哪儿都不许去啊！听见没有？啊。嗯、天哪，你都跟他睡了？你能不能小点声？没睡成。那你还是想跟他睡？你胡说八道什么的，不是你想的那样。<笑>哎，你都跟一般身家睡了一晚上，你让我也沾沾你的菜气，<笑>能不能盼我点好？不是，你现在更得注意了，你知道吗？有钱人他们都搞婚前财产公证那一套的，你那一栏不能是空的。真的，你得听我的，不然到时候分开了住哪儿都不知道。那你还不如让我去死。得得得，不要吕洞宾，还不是为你好。一定得抢一趟啊！真的有才气，你是不是有病？啊？哎，你都不知道这个楼盘有多火，实名制，谁填的表就必须用谁的名字买，填几个户口本都没用，最后只能买一套。嗯，干得漂亮，就应该打击他们这些投机主义者。哎，朋友，你哪投的？不能说跟开发商谈个恋爱就翻脸灭亲啊！你胡说八道什么呢？哎。怎么又是你呀、啊？你到底是不是来买房的呀？就你这个态度，我想买我都不买了。买的买的，小顾，这是我朋友，他性格有点缺陷啊，别跟他一般见识啊。要买你自己买啊，我不买。你爱买不买？哎，小顾，我听说有人弃选了是吧？那我能不能换点差价，就是换高点楼层啊？姐，别人不能，你能。哎呦，下回啊，多带朋友来。嘴真甜，肯定是销售冠军。要选快点选啊，我去个洗手间。姐，来看看房型和楼层。来，哦，好，这是啊。哎，美女，哎哎，你是？啊，是咱们不是上次在这儿见过吗？我田荣鹏啊，我叫李半斌。哦，你找我有事儿吗？啊，啊，我我就是想问你一下啊，呃，这田老师他是不是有难梦啊？田老师，嗯。是有北大老师，他喜欢学习好的。我没说人外地人不好啊，我也没说北京人就不能找外地的，我是说你不能找他这样的。不是我为什么不能啊？人家都是从小就出来上学来了，你呢？从小到大出过北京城吗？你那脑子动不过人家，到时候将来受罪的是你。那那怪谁啊？是不是您惯的吧？还有，您肯定跟人说什么乱七八糟的了，要不人好好怎么不理我了呀？我跟人说，人家听我的呀。再者说了，你谁呀？人凭什么非得理你呀？人不跟你说了吗？人有男朋友。是，前两天还跟老家倒腾挖掘机呢，今儿跑北大教书来。不是你什么意思？你看人家了？我是看上了。不行。还行不行？嘿，你永远是耗子扛枪窝里横。哎哎，你家猫是不是在哪儿拉屎了？家里一股味道，你闻不到吗？猫拉的，你你找猫去。摸哪儿呢？啊？客厅的吧。喂，小李。喂。
，我就给你家附近的，别蒙我了，知道你没男朋友，你赶紧告诉我你住哪栋楼。你跟男的合住啊？还有他的宠物呢。哎，你刚进来的时候有没有闻到一股猫屎味？完了，我神经过敏了。我跟你说啊，这猫一点规矩都没有，还在饭锅里拉屎呢。那你怎么不住好点啊？你这话就跟说的不合不食肉糜一个意思。什么玩意儿？合合什么？合不实。没事没事。我不是想买紫竹园嘛，付完首付，手头就不剩什么了，想着还得置办家具，可不得省着点花吗？你怎么跟我爸一模一样？行啦，父亲没有隔夜仇，你在我这将就一晚上，明天早点回去跟你爸赔个不是，这事就过去了、哎。我不回家啊，我懒得跟他道歉了。你不回家，哼。你不回家，你去哪儿啊？我就住你这儿啊。我这条件差。我乐意。那行，隔壁两千，我收您一千八。没问题。来真的。将就一晚，明天赶紧回去。我犯不着为了你得罪你爸。哎，不是你怎么这样、啊？我背着一屁股房贷呢，哪能像你一样想干嘛就干嘛呀、啊？我要睡觉锁门，那猫会开门的。我跟你说，走了。哎。要不去选房，要不你就坐在这儿，给我想出一个合适的解释来，你自己选。爸爸来了，是我，你自己进吧。嘿嘿嘿，你怎么阴魂不散的？我都跟你说了，我不买紫竹园，我不是来推销的，我是来借宿的。兄弟，兄弟，哎，兄弟，兄弟，你你是谁啊？我我我我我田荣哥们儿，这这这这这怎么洗着洗着突然没热水了呀？那你洗了多长时间啊？最多二十分钟吧。那个热水器容量小，最多洗十五分钟。那那怎么办？再烧一小时。你们家热水好大呀，跟澡堂子似的。哎呀，我忘记告诉李万冰了，我家热水器只能洗十五分钟，能不能对自己好点儿？哎呀，哎，你感冒药放到哪儿了？给我冲一杯呗。你感冒了啊？哎呀，这个天儿太容易感冒了。你也是啊，自己当心点，一丁点生病的苗头就把他扼杀在摇篮里，家财万贯等人我去挣了。你是不是对那个李万金还挺有意思的？一个大男人，你让他留宿在你们家，可不敢有意思，霸宝。他爹已经暗示的很明确了，这哥们要啥没啥，谁招惹谁麻烦。这么损是亲爹吗？<笑>亲爹呀，绝对的。我跟你说，我这两天收拾屋子，收拾腰都快断了。人跟人就是不能比，同样是男人，小张医生爱干净吧？嗯，哎呦，我现在的房客啊，脏的感天动地的，那鞋子都长毛了。哎呀，你别说了，我还没吃饭呢。你晚饭吃什么？沙拉，没肉那种。嗯。哎呀，咱们好不容易进化到食物链顶端，不是为了吃素的。我冰箱里有披萨，那里面有肉，给你烤一个。行。你真好，我要是个男人，我就娶你。我还有三套房呢，其中一套在市里，这么阔呢，那你应该娶公主。哎呀，太烫了
，你先烤着，我躺会儿啊。嗯。哎呀，人生最大的幸福，哎，就是睡到饿醒，吃到饱困。到了，你看，就是这套房。这房子现在卖这么好吗？大晚上都有人来买。你家对门要卖啊？对啊。对面什么户型啊？多大？多少钱？不知道。你不会又要买吧嗯、uh.。